Hi friends, hello everyone. Today I am going to vlog. This is the first time I have seen this. 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 சரி புள்ள வராம நான் சாப்பிட மாட்டேன் அதனால பசிக்கிற டைம்ல இத கொஞ்சம் ஊத்திக்கலாம் அப்படினு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து பால்கனில உட்கார்ந்து குடிக்க போறேன் மழை பாத்தீங்கனா அப்படியே நனைச்சு விட்டுட்டு பால்கனி நனைச்சு விட்டுட்டு போகுது நல்ல கூலா இருக்க சமயத்துல இது சூடா கஞ்சி குடிச்சிட்டு நான் பேசுறேன் அப்புறம் எங்க அம்மா எனக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த வார்த்தைகளை சொல்லிட்டே இருப்பாங்க உனக்கு வந்து பால் பத்தாம போயிடுச்சு ஏனா நான் வந்து அஞ்சாவது பொண்ணா பால் பத்தாம போயிடுச்சு அதனால பாலுக்கு பதிலா வந்து அப்பலாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் எங்க வீட்ல பாலுக்கு பதிலா இந்த வடிச்ச கஞ்சி தான் வந்து பாட்டில்ல ஊத்தி எனக்கு கொடுத்துருவாங்கலாம் பால்னு நினைச்சு அத தான் குடிச்சி நான் வளர்ந்தேன் அப்படின அடிக்கடி என்ன சொல்வாங்க அதனால ஏன் அம்மா என்னன்னு தெரியல எனக்கு இந்த வடிச்ச கஞ்சினா எனக்கு அவ்வளோ விரும்பி நான் குடிப்பேன் கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்து குடிப்பேன் அடிக்கடி குடிப்பேன் இல்ல எப்பலாம் சாதம் அடிக்கறானோ அப்ப குடிப்பேன் Sangyal and Ingapon Pathina, Pakatalaka, Dragon Matagaga Pono, Ingvita phone edici Sangyal or Armanipola, Kalambikilanga, and a Dragon Matwaki Pogla, Dinode, Bangra Jolly, and Anga, and a real thing circuma, and a real shop, China shop, Urko. The Park Mudala, Avlu Asia, Wangramo, Ilu, and a park no Totopakrada, other fields and those Marco, Adakaganga Polante, Poetruno, Hashita Kondo, or Chapel Wangane, other Kamikram. Papa வந்து பாத்தீங்கனா எல்லாமே நான் அங்கே வாங்கிட்டு வந்துறேன் இங்க எதுமே நாங்க வாங்க மாட்டோம் இப்போ வந்து ஸ்கூல் போறதுனால ஓகே frock எல்லாம் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பூ வச்ச फ्लावर வச்ச फ्लावर வச்ச ஐயோ குலப்றேன் फ्लावर வச்ச செப்பல் போட்டா நல்லா இருக்கும்ன்றதுக்காக வாங்குனேன் அத காமிக்கிறேன் இந்த சைடு எல்லாம் இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கனா அந்த கிறிஸ்மஸ்னால அந்த அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அந்த லைட்டிங் அந்த பூ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறைய வச்சிருந்தாங்க அப்புறம் இங்க வந்து பாத்தீங்கனா இப்ப எல்லாம் வந்து அந்த Dragon Mart ஃபுல்லாவே ஒவ்வொரு ஷாப் அது கேரி ஃபோர் இந்த மாதிரி ஷாப்லாம் வச்சிருக்காங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கனா ஒரு அந்த வெளையாட்டு ஜாமா இருக்கும் இல்லையா மினி எச்சர்னு சொல்றோம் இல்லையா குட்டி குட்டி திங்ஸ் அந்த இதெல்லாம் இருக்கு ரொம்ப அழகா இருந்தது அதையும் நான் எடுத்துர்க்கேன் இந்த சைடு பாத்தீங்கனா 5 கிராம்ஸ்க்கெல்லாம் டி-ஷர்ட் அப்புறம் ஹர்ஷி குட்டி வந்து அந்த பெல்ட் வந்து போடணும்னு ஏனா இப்போ எல்லாம் ஸ்கூல்ல பஸ்ல வந்து போட்டு பழகி இருக்கலாம் அதனால அத போடணும்னு ரொம்ப நேரா ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தா அதுக்கு அப்புறம் தான் போட்டு விட்டேன் பிள்ளைக்கி एक्चुअली இது வந்து பெரிய பெரிய ஷாப்லாம் கிடையாது அப்படியே அந்த மால்ல வந்து கொஞ்சமா ஸ்பேஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்களே இதுதான் வந்து அந்த மினியேச்சர் செட் குட்டி உண்டு ஓவன் அந்த ஓவனுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா கபோர்டு எப்படி நம்ம கிச்சன்ல எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி மாடர்ன் கிச்சன் சொல்வோம் இல்லையா அதே மாதிரி இருக்கு फ्रिज பாருங்களே फ्रिजக்கு தகுந்த இது குட்டி குட்டி டாப் அதுக்கு அப்புறம் வந்து சிங்க் பாருங்க சிங்க் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சிங்க்க்கு கீழ கபோர்டு அப்புறம் குக்கர் फ्राईங் pan ஸ்டவ் அதுக்கு கீழ வந்து ஓவன் மைக்ரோ ஓவன் இது பாத்தீங்கன்னா பிரெட் டோஸ்டர் இந்த சைடு பாருங்களே அதுக்கு ஜூஸ் வைக்கிறது இது பாத்தீங்கன்னா பாத்திர விளக்குற இது மிஷின் இந்த சைடு ஓவன் இந்த சைடு பாருங்களே பாத்திர விளக்குறது ரொம்ப அழகா இருந்தது ரொம்ப குட்டி செட் நான் ரேட்லாம் கேக்கல நம்ம வாங்குற மாதிரி இருந்தா கேட்கலாம் அதனால நான் ஒண்ணு கேக்கல இன்னும் ஹர்ஷிதாக்கு இதெல்லாம் வச்சு நான் விளையாடுறதுக்கு இன்னும் வரலையா அதனால இன்னும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்னும் வாங்கி தரல இப்பதான் வந்து சமையல் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க இப்பதான் ஒண்ணு ஒன்னா முட்டை அப்படிலாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்புறம் அவ்வளோதான் நாங்கள் இங்கேனே தான் நின்றுட்டு இருந்தோம் போய் ஹஸ்பண்ட் போய் கிரெடிட் கார்டில் பணம் கட்டிட்டு நாங்கள் வந்துட்டோம் அப்புறம் ஹர்ஷிதாக்கு வந்து ஒரு செப்பல் வாங்கினேன் காமிக்கிறேன் இப்போது கம்பு தோசையெல்லாம் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து மாவு வந்து எப்படி இட்லி மாவு அரைக்கணும் வீட்லேயே மிக்சியில் எப்படி அரைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏற்கனவே வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவை லிங்க் நீங்கள் போய் பாருங்கள் எப்படி அரைக்கணும்னு மாவு அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கம்பு மாவு நம்ம வந்து கம்பை ஊற வச்சு அந்த அந்த கொம்மையெல்லாம் போனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஊற வச்சு ஆட்டி எடுக்கிறது விடிஞ்சு போயிடும் அதனால் இப்போலாம் ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கம்பு மாவு வந்து கடைங்களில் இருக்கும் அதுக்கு வந்து நம்ம இட்லி மாவு அரைச்சோம் இல்லையா அந்த மாவோட இந்த கம்பு மாவு எவ்வளோ தேவையோ ஒரு அது வந்து ரெண்டு கப்புன்னா இது வந்து ஒரு கப்பு ரெண்டு இஸ்ட்டு ஒன்று அப்படிங்கிற ரேஷியோவில் சேர்த்து உப்பு அந்த 
கம்பு மாவு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த உப்பு சேர்த்து தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் அப்படியே ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தோசையோ இட்லியோ இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கணும் நம்ம வந்து ரொம்ப ப்ராசஸ் ஆகும் ஊற வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த கொம்மையெல்லாம் போய்க்கிறணும் அதுக்கப்புறம் தட்டணும் புடைக்கணும் இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் இருக்குது அதனால் சிம்பிளாக நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டிங்கனாவே ரொம்ப இதாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் ராகி தோசையும் நான் ஊற்றுவேன் நான் வந்து திணை தோசை எப்படி ஊற்றணுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா இன்றைக்கி வந்து மார்னிங் வந்து அம்முக்குட்டிக்கு வந்து ஹஸ்பண்டுக்கும் இதுக்கும் அவருக்கும் ரெண்டு பேத்துக்கும் வந்து இதுதான் தோசை இதுக்கு வந்து சட்னி அரைக்க போகிறேன் இந்த சட்னி பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ஆனால் எதுவுமே கிடையாது இதில் ஒரு அரை வெங்காயம் ஒரு தக்காளி நாலு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் நம்ம வீட்டில் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இருந்தது அதை சேர்த்து நல்லா அரைச்சிட்டேன் அவ்வளோதான் இதை வந்து தாளிக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அப்படி தோசையில் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வந்து அந்த காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து வேலையை எழுத்துட்டுருக்க முடியாது அதனால் அப்படியே மிக்சிலேயே வச்சு மிக்சி ஜார்லேயே வச்சுட்டு ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்துருவேன் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிட்ஸுக்கு தேவையான கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்னைக்கு அர்ஷிதாக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத டெய்லியும் ஒவ்வொரு வீடியோஸில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிடுறேன் இன்னைக்கு வந்து அர்ஷிதாக்கு என்ன டிஃபன் பாக்ஸ் கொடுக்குறேன்னா பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி இதுக்காக நான் வந்து ஒன்றரை உருளைக்கிழங்கு வந்து வேக வச்சு தோல் நீக்கி எடுத்துக்கிறேன் நல்லா வெந்துருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாக வேகக்கூடாது நல்லா மசிச்சுருக்கிற மாதிரி வேகணும் இப்போது நான் உரிச்சு எடுத்துட்டேன் இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த கேரட் துருவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி துருவி எடுக்கப்புறம் ஏன் துருவணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் வந்து ஈவனாக எல்லா உருளைக்கிழங்கும் ஒன்றா வரும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கையில் மேஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு வந்து திப்பி திப்பியாக இருக்கும் உருளைக்கிழங்கு வந்து எண்ணெயில் போட்டு வேகிறதுனால சரியாக வேகாது சரிங்களா இப்போ துருவுனதுக்கப்புறம் மசாலா சேர்த்துடலாம் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் ஒரு கொஞ்சோண்டு உப்பு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா கையில் வந்து மசித்து எடுக்கணும் ஏன்னா அந்த மசித்தா தான் அந்த மசாலா அந்த உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் மேஷ் பண்ணி எல்லாம் அப்படியே ஒன்று திரண்டு நிற்கும் மாவு மாதிரி உருண்டையாக வந்து நிற்கும் நம்ம வந்து சாதம் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொடுக்குறதுக்கு நம்ம வந்து எப்பயாவது ஒர்க்க இந்த மாதிரி கொடுத்தோம்னா குழந்தைங்க வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா மேஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு சேர்த்துக்கோங்க இந்த கார்ன்ஃப்ளார் மாவு எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து நல்ல உருளைக்கிழங்கு வந்து எண்ணெய் குடிக்காமல் இருக்கும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உருட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கையை கழுவிட்டு கொஞ்சமாக அந்த நெய் இருக்கும் இல்லையா எண்ணெயை தொட்டு அப்போ தான் வந்து கையில் வந்து ஒட்டாமல் இருக்குன்றதுக்காக கையை கழுவிக்கணும் சரிங்களா அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இப்போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை உருளைக்கிழங்கு இவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்களேன் அவ்வளோதான் இப்போ நான் வந்து குட்டி குட்டி பாலாக எடுக்க போகிறேன் நம்ம அந்த சப்பாத்திக்கெலாம் தேப்போம் இல்லையா இது நம்ம வந்து பெரிய ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணணும்லாம் இல்லைங்க இதை பத்து நிமிஷத்தில் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி பிளேட்டில் எடுத்து நம்ம எவ்வளோ பெரிய உருண்டை உருட்டுறோமோ அந்த உருண்டையை வந்து இந்த மாதிரி கையாலே நம்ம வந்து தட்டி எடுத்துடணும் அந்த பிளேட்டில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி தடவி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளோதான் அழகாக வந்துடுது பாருங்களேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு தேய்ச்சி இப்படி கையில் வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு குட்டியூண்டு மூடியோ இல்லை இந்த மாதிரி குட்டி டிஃபன் பாக்ஸோ வச்சு நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அழகான ரவுண்டு ஷேப்பு வந்துடும் இப்போது அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் இதுக்காக வந்து பெரிய பிளாஸ்டிக் அவர் விரிக்கணும் நம்ம வந்து ரொட்டி கட்டை போட்டு தேய்க்கணும் அப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணணும் இதெல்லாம் பெரிய ப்ராசஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அழகாக அஞ்சு நிமிஷத்தில் வேலையை முடிச்சுட்டு டிஃபன் பாக்ஸை கட்டி அமுச்சு விட்றலாம் அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரா நம்ம ஜூஸ்லாம் குடிப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்ட்ராவை குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ர அந்த ஸ்மைலிக்கு வந்து ரெண்டு கன்று அவ்வளோதான் ரெண்டு கன்று போட்டோம்னா அடுத்து ஸ்மைலிக்கு வாய் இந்த வாய்க்கு வந்து ஒரு ஸ்பூனை வச்சு வாயை ஓப்பன் பண்ணி விட வேண்டிதான் அவ்வளோதான் சிம்பிள் இதை வந்து நீங்கள் குட்டியாகவும் பண்ணலாம் இதை விட பெருசாகவும் பண்ணலாம் எனக்கு இந்த சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் இருக்கனால அதை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது எண்ணெயை வந்து நல்லா காய வச்சுட்டு
அதுக்கப்புறம் நான் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் லன்ச் பாக்ஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நான் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட லன்ச்சு ரெசிபி எல்லாமே நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கடலை சாதம் லெமன் சாதம் அப்புறம் பொட்டேட்டோ சாதம் இதெல்லாம் நான் நிறைய இதெல்லாம் ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அந்த லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக எண்ணெயை ஊற்றி நம்ம வந்து பரட்டி எடுக்க போகிறோம் ஹர்ஷிதா பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஒரு நாலு ஸ்மைலி கொடுத்துருந்தேன் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டா அப்புறம் மீதி கொஞ்சம் இருந்தது அதையும் மத்தியானத்துக்கு நான் போட்டு கொடுத்தேன் குழந்தை அழகாக சாப்பிட்டுட்டா நம்ம வந்து கொஞ்சம் எப்போவுமே நம்ம வந்து இந்த ரைஸு இந்த இட்லி இந்த மாதிரி கொடுக்குறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா குழந்தை வந்து நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க டிஃபன் பாக்ஸும் காலியாகி வரும் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான ஸ்மைலி ரெடி ஆகிடுச்சு இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா போட்டு எடுத்துருங்க சரிங்களா இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டொமேட்டோ சாஸ் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் எப்படி நம்ம வந்து வீட்லேயே வந்து டொமேட்டோ சாஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற லிங்க்கும் நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் ட்ரை பண்ணிவிட்டு வீட்லேயே செஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா நான் அர்ஷிதாவுக்கு வந்து டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சிட்றேன் டிஃபன் பாக்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு கீழே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி வச்சோம் அப்படின்னா அப்படியே அது என்ன இழுக்கிறதும் வந்து அப்படியே அந்த டிஷ்யூ பேப்பரில் இழுத்துரும் அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஈன்னு ஒரு ஸ்மைலி மாதிரி வச்சுருந்தேன் இந்த பொட்டேட்டோ ஸ்மைலி அதுக்கப்புறம் அர்ஷிதாவுக்கு பிடிச்சது ஸ்ட்ராபெரி ஆப்பிள் கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் இது பார்த்திங்கன்னா கம்பு தோசை ஹர்ஷிதாவுக்கு வந்து சட்னியும் கம்பு தோசையும் வச்சு காலை டிஃபன் வச்சு கொடுத்துருவேன் எப்போவுமே காலை டிஃபன் கொடுத்துட்டு தான் மதியான லன்ச்சுக்கு நான் கொடுத்துடுவேன் வேற என்ன சொன்னிச்சு பனானா யானை கெட்டுச்சா ஒவ்வொரு அக்கா வீட்டாக்கி அம்மா இது யானா கட்டுமா குட்டி யானை ஓடி மா நேரம் என்ன பேசு ஏன் தலை தூக்கிட்டே இருக்க சரமோடு பக்கம் போக கூடாது ஓகே ஸ்லைடு பக்கம் போகக்கூடாது ஆக்டிவிட்டி ரூமில் போய் உட்காந்து ஏபிசிடி கலரிங்கு ஓகே ஷேப்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அந்த ஸ்லைடு பக்கம் போகக்கூடாது ஓகே என்ன அப்பா ஃபோன் அடிக்கவா ஸ்லைடு பக்கம் போனேன்னா அப்பா வந்துடுவாங்க ஸ்கூலுக்கு ஓகே ம் ஆ கையை காட்டுவா நல்லா ஸ்லைடா போகக்கூடாதுடா பக்கம் போனேன்னா அப்பா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒடியா பஸ் மிஸ் மிஸ்ட் கால் கொடுத்துறாங்க ஒடியா போலாம் ஓகே பாய் பாய் பாய்ங்களா பாய்னா உடனே கிளம்பிடுவா சரி பார்த்து பார்த்து பாய் மறுவார்த்தை பேசாதே மடி மீது நீ தூங்கிடு இமை